നമസ്കാരം ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് സ്വാഗതം അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ക്യാൻസർ ഇന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ശാരീരികമായ രോഗാവസ്ഥ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗിയും കുടുംബത്തിനെയൊക്കെ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സാന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗം ത്തിലെ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് സി ബി നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഒരു അത്യാസന്ന നിലയിലായ രോഗികൾക്കാണോ ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സംശയം വരാറുണ്ട് ശരിക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാന്ത്വന ചികിത്സയാണ് അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോടാ ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ മരിക്കാറായോ എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും ചിന്ത എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടതകൾ മാറുന്ന സ്ഥലമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും നമുക്കൊരു വയറുവേദന വരുമ്പോൾ എപ്പം മാറണം മരിക്കാറാകുമ്പോൾ മാറിയാൽ മതിയോ നമുക്കൊരു വാപ്പുണ്ണ് വന്നാൽ പോലും ഉടനെ മാറണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കൊതി അപ്പോൾ രോഗം ഏതായാലും രോഗത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും രോഗം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടതകൾ മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ക്യാൻസറും തമ്മിലും പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിത നിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ സമ്പൂർണവും ക്രിയാത്മകവുമായ പരിചരണമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം ഒരു ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രോഗമാണ് എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വേണ്ട പക്ഷേ പ്രമേഹം അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ രക്ത കുഴലുകളെ ബാധിച്ച് നാടികളെ ബാധിച്ച് കണ്ണിനെ ബാധിച്ചൊക്കെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുമ്പം അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കഷ്ടത മാറ്റാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ എന്നൊരു സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് വേദനയോ കഷ്ടതകളോ ഒക്കെ കാണും ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വാപ്പുണ്ണൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ വേദനയോ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചികിത്സയെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവർക്ക് ഉടനടി തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഒപ്പം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ മരണം മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് അസുഖത്തെ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നവരുടെ പരിചരണവും തീർച്ചയായും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ തന്നെയാണ് നന്നാവുക പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നാൽ മരണവുമല്ല മരണാസന്ന അവസ്ഥയുമല്ല ശരിക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലൂടെ നൽകാൻ പറ്റുന്ന സാന്ത്വന ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാരീരികവും മാനസികവും ഒരു പക്ഷേ സാമൂഹികവും ഇനി ഇച്ചിരി കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞ ആത്മീയവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കൃത്യമായ സമാധാനം പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അസുഖം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ഉണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കെപ്പോഴാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കിട്ടുക നമുക്കെപ്പോഴാണ് സമാധാനം കിട്ടുക ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂട്ടി കൊടുക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിറ്റീവ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യവുമുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് തീരുമാനിക്കുന്നത് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം മാറിലെ അസുഖം വന്നു ലിവറിലേക്ക് പകർന്ന ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ചിലപ്പോൾ പറയും എൻ്റെ മോളെ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നായിരിക്കും അമ്മ പറയുക പ്രതീക്ഷ വളരെ ചിലപ്പോൾ മോൾ കൊച്ചു പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സ് പ്രായമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വലിയ കഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ശരിക്കും അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പക്ഷേ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ മകൾ
അതേസമയം ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചികിത്സയ്ക്ക് വരരുതെന്നല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പൂർണ്ണമായി ഒരു വാക്ക് കുറയുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് സമാധാനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പാലിറ്റിക്കൽ ഇവിടെ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് മിക്കവർക്കും ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നൂതന ചികിത്സ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ നന്നായി മാറി വരും ക്യാൻസർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കാരണം മാറി നിന്ന് വൈകി ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരിടുന്നത് ഇനി ക്യാൻസർ എങ്ങാനും നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നാൽ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലും രോഗികൾക്ക് അസുഖം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടതകൾക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉപകരിക്കും അവിടെയും എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരം അസുഖം എങ്ങാനും മൂർച്ഛിച്ച് പോവുകയാണ് ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാണ് വേദനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്ത പക്ഷേ രോഗം അങ്ങ് വളരെ ആസന്ന നിലയിൽ അത്യാസന്ന നിലയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും ഒരു എഴുപത്തഞ്ചോ എൺപതോ ശതമാനം പേർക്കേ വേദന ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാലിലൊന്ന് പേർക്ക് വേദന തുടങ്ങി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് പലർക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലൂടെ ഇന്ന് ജീവനൊക്കെ നീട്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് പലർക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ പലരുടെയും മറ്റ് ആശങ്കകളാണ് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട് സൗന്ദര്യം പോകുന്നുണ്ട് സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തും അപ്പം ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഏത് രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇപ്പം മുടി കൊഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടരാനും കൂടെ സാധിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ അല്ലാതെ കെട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ടോ കസേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ജീവിതം നീർക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ പരമാവധി പരമാവധി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അർത്ഥം ആരും കാണണ്ട നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും ഫലപ്രാപ്തിയും ഇതിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ പറയാൻ പറ്റും പല ടീച്ചർമാരും തിരിച്ചു പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് പല ഈവൻ നടന്മാരൊക്കെ പോലും അങ്ങനെ പലരെയും നമുക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പലരും ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധാരണ പോലെ ഇടപെടാനുള്ള പ്രാപ്തി അത് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇപ്പോൾ മുടിയുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുടി പലർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വിഗ് ഓപ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പലരടുത്തും പറയുമെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയും അവർ തന്നെ തിരിച്ചറിയും മുടിയല്ല എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുടി പോവുമെങ്കിൽ പോലും കീമോതെറാപ്പി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുടി പലപ്പോഴും പിന്നെ ഇപ്പം മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുടി വളരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നല്ല ഭംഗിയാവും കൂടുതൽ ഭംഗിയാവും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്മയൊക്കെ പിന്നെ തിരിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വന്നേക്കാം സാധന ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അവരെന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു ടീം വർക്കാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടർ അതിൽ ഒരു ലീഡർ ലീഡിങ് റോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച നേഴ്സ് വേണം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വേണം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ വേണം ഓൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വേണം പിന്നെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ അത്രയും സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേഴ്സുമാരുടെയും പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച നേഴ്സുമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും ഒരു സംഘമാണ് ഒരുമിച്ചാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകേണ്ടത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ റോൾ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേള ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ തുടരുന്നു സാന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചില രോഗികളിലെങ്കിലും കടുത്ത വേദനയുണ്ടെന്നുള്ള പരാതി ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയില
നമ്മൾ സാധാരണ വേദനയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അയ്യോ വയറരിച്ചിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് ആദ്യം പറയാം മോർഫിൻ വയറരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യം കിഡ്നി അടിച്ച് പോകും കരളടിച്ച് പോകുന്നൊക്കെയാണ് മോർഫിൻ കിഡ്നിയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല കരളിനെയും കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് പോലും സുരക്ഷിതമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം പിന്നെയാണ് അടിമത്തം അഡിക്ഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് മോർഫിൻ ഗുളിക രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേദനയുടെ തീവ്രതയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചരിത്രം ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വേദനയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഡോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ ചെയ്യാവൂ പിന്നെ തീർച്ചയായും മലയാളി അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവം അറിയേണ്ടത് അറിയേണ്ടവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയണം അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഫാർമസിസ്റ്റ് കാണൂല്ല അവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അയ്യോ മോർഫിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബക്കാർ അയ്യോ മോർഫിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അതാത് മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് തന്ന ഡോക്ടറോടെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയി ചോദിക്കണം അല്ലാതെ ഭയന്ന് മോർഫിനിൽ നിന്നും തിരിച്ചോടി ദുരിത കിടക്കയിൽ കിടക്കരുത് പിന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ വരും വരുന്ന വേറൊരു സംശയം പലപ്പോഴും ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഷേധാത്മക നിലപാടിലൂടെ ഫുഡ് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്ന രോഗികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ട് ഇനി എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ഫുഡും മെഡിസിൻസും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലൂടെ എത്രമാത്രം അവർക്ക് കൂടുതൽ ചികിത്സകൾ നൽകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാൻസർ ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനോ ശസ്ത്രക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷനോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓരോ രോഗിക്കും നല്ല കൃത്യമായ സമീകൃത ആഹാരം ലഭിക്കേണ്ട സമയമാണ് ആ സമയം നമുക്ക് ഇച്ചിരി നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വലിയ ആക്റ്റീവ് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖം സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഫോളോഅപ്പിന് വരുന്ന സമയം പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അസുഖം വളരെ മോശമായി മരണാസന്നമാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കടും ചിട്ടയോടു കൂടി കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി ഒരു മര്യാദ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശകലം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമുക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ശരിക്കും വീട്ടിലൊരാൾക്ക് വയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക ആഹാരം കൊടുക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അനങ്ങാതെ ഒന്ന് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ കുലുക്കി ചോദിക്കുക എന്താ കിടക്കണമെന്ന് ഒരു സ്വസ്ഥത രോഗിക്ക് കൊടുക്കില്ല വിശക്കാൻ വിടില്ല അത് വേണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കീമോതെറാപ്പി ഒന്നും എടുക്കുന്ന രോഗി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാതെ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല അതേസമയം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കാരണം ജലം ജീവനാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ജലം പ്രസരിപ്പിനിടയാക്കും അതുകൂടാതെ മലം പോകാനൊക്കെ നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യും ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാലേ നന്നായി മലം പോകുള്ളൂ പലരും വിചാരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ മലം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും മലം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ മലം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഉള്ള മലം പോകണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എന്ത് വേണം ധാരാളം വെള്ളം വേണം മലം നന്നായി പോയാലേ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു രൂ രീതി നമ്മൾ തുടരണം നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിക്കരുത് പലരും ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർ ആര് കാണാൻ വന്നാലും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഉടനെ അത് ഇങ്ങോട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും കൊടുത്ത് നിർബന്ധിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ളൊരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കഴിച്ചെന്ന് വരും പോകുമ്പം നേരത്തെ കഴിച്ചതുൾപ്പെടെ എല്ലാം ഛർദ്ദിച്ചു വയ്ക്കാം അങ്ങനെ രോഗിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പിന്നെ മരുന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മരുന്നിന് ചിട്ട വേണം
സാന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചികിത്സ ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിനെ സമീപിക്കാം മിക്കവാറും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലുണ്ട് പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് നല്ല ഭംഗിയായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നടത്തുന്നുണ്ട് മലബാർ ഭാഗത്ത് നിരവധി എൻ ജി ഓസിൻ്റെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടക്കം മുതൽ പ്രശസ്തമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊക്കെ മാതൃകയായി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ബദൽ പാരലായി റൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്ക് അന്വേഷിക്കാം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിൽ ഒ പി മുഖാന്തരം ചികിത്സ ലഭിക്കും അത്യാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സാന്ത്വന പരിചരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഐ പി വിഭാഗം ചികിത്സയും കിടത്തി ചികിത്സയും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പം ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണം എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം കേരളത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ് അത് സൗജന്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ സേവനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ ആംബുലൻസ് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പേ വരുമെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോം പരി പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും എന്ത് ആംബുലൻസ് അല്ല മറിച്ച് സാധാരണ വീട്ടിൽ രീതിയിലാണ് വരിക ഡോക്ടർമാരും സിസ്റ്റർമാരും പലയിടത്തും യൂണിഫോമിലൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കാണാൻ ആരോ വന്നെന്നുള്ളൊരു രീതിയേ വരത്തുള്ളൂ വീട്ടുകാരെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടുകാരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ അത്യ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തോട് അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അഥവാ പരിചാരകരുടെ പരിചരണം തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഭർത്താവ് എന്നോട് ദേഷ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട് ഒരു പുരുഷ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ശകലം പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വൈപ്പ് ആ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ത്രീ പിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നതെന്ന് വരുമ്പം ആകെ അയാൾ അസ്വസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ അസ്വസ്ഥമായ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ രോഗി അസ്വസ്ഥനായെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ വെറുതെ മിണ്ടാതെ കിടക്കുമ്പോൾ തട്ടി എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ നമ്മൾ എംപതി എന്ന് പറയും അതായത് അനുതാപം നമ്മൾ രോഗിയുടെ വശത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സാഹചര്യം രോഗിയെ കാണാൻ വരുന്നവർക്കും പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് തോമസ് ഏട്ടൻ ഈ വയ്യാ അടയ്ക്കാണ് ഇതുവരെ പോയില്ല നമുക്കൊന്ന് പോകണ്ടേ ഇങ്ങനെ പോകും ചെന്നിരുന്ന് എല്ലാ ചർച്ച ചെയ്യും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഇതൊന്നുമല്ല രോഗിയെ കാണാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാവൂ കഴിയുന്നതും നമ്മളുടെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് രോഗിക്ക് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലേ പോകാവൂ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് രോഗിക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ രോഗിയുടെ പ്രൈവസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനോ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് അവിടെ തന്നെ കോമഡി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ചിരിക്കുക അത് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ വന്ന് വന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലായില്ല അമ്മച്ചിയെ പറഞ്ഞ് ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോയാൽ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഹാസ്യമാക്കണം അതല്ല വേണ്ട പകരം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അമ്മ ഇതാ ഇന്ന ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതി വേണം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും ഒന്നും അടിച്ചു വിടരുത് പകരം രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോവുക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുക സംസാരം കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ കേൾക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സന്ദർശകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്